nós recebemos muitos guiões, muita gente a querer mostrar nos projetos e muito raramente recebemos alguma coisa com, com interesse, ou no mínimo bem escrito. E uma das coisas que surgiu logo no guião que o Tiago mandou era a qualidade da escrita. Depois eu pedi-lhe para ele enviar os filmes, acho eu. Sim, tu sempre enviar uma coisa que está na escola. E ele enviou os filmes, pareceram interessantes, ele tinha sentido humor. E. <risos> Portanto, a luva é absolutamente essencial para o, para o aplicar da pancadaria do El Rusticeiro. Oh pai, e o El Rusticeiro dá um bocado só com uma mão? Ele, ele dá furada com as duas mãos e com os cotovelos, às vezes. Não é que surgiu esta ideia? Do El Rusticeiro, foste tu que escreveste também o argumento. Tu escreveste e realizaste. De onde é que, de onde é que vem a ideia? Veio de um... Estava a escrever um conto. Um conto de Natal, de um puto que descobri que o Pai Natal não existia. E... Estava... Iria escrever uma carta para outra entidade. E eu estava à procura de uma entidade. Não sabia para que entidade é que ele ia descrever. Então estava a ouvir música e deu. A música era rosticeira, desmutante. E depois a coisa... Um caminhão. Once upon a time Sun faded behind the mountains. The shadow of a strong man with a gun in his hand raised to protect the poor people of the hacienda. They called him El Justiciero. El Justiciero Bueno. Os jornais compram os chicados. Os que vão voltar dentro de 10 minutos. Chamem as milícias populares. Pensaste logo no GP? Tiveste logo uma. Não. Eu por acaso tinha, já tinha pensado algumas vezes no, no GP com uma boa uma foto para, para ator. Quando comecei a fazer castings, lembrei-me, chamei para o casting e, e quando estou depois de fazer o casting, ficou muito claro que, que ele era ótimo para fazer isto. Ele está desadequado com a família, gosta do filho, gosta da mulher, mas não, não... É suposto que na altura em que o filme está a acontecer, não, o subtexto é que as coisas já falharam muito. Hum. Portanto, digamos que a longuíssima metragem da qual esta curtíssima metragem é tirada era hum. uma série de desastres no é? comportamento do parte do pai. É? Em relação àquilo que é, que é esperado de um pai, não é? Uma família nuclear hum. simples. Como é que tu descobriste as Através do António Ferreira, enfim, através do, do António Ferreira, como falou, não o conhecia, mas eu visto algumas coisas dele. Normalmente o respirar e eu esqueço tudo o que disse. E gostava, gosto, gosto bastante dos filmes e. Mais e ele depois. basicamente mandou um mail, passou o boé da graxa, <risos> pá, gosto muito dos teus filmes, não sei o quê, e eu pensei, este gajo tem talento. <risos> Pessoal, tomar café e começar aí a pensar em bombar e tal. 